，小云，小心点，小云。我打听过了，被你误杀的那个人后台很强硬，他们是不会轻易放过你的。我都跟你说过了，让你遇事别那么冲动。你怎么就是不听呢？你忍忍不行吗？忍？你叫我怎么去忍？那种祸害老百姓的王八蛋，四一百次都不够。如果再给我一次重来的机会，那就不是误杀了，我他妈直接剁他！你看你。还是这么能逞强，你想没想过，如果你要真出点什么事儿，那我该怎么办呀？小云，听我说，等我走了之后，千万不要来找我。如果有人问起来，一定要说不认识我。等风声过了，我就回来接你走。别回来，这太危险了。听我的话，我走之后，你乖乖的回去，当做什么事都没有发生。知道吗？看不见你平平安安的离开雪莉，我是不会走的。小云，你等我，两年，我肯定回来接你走。等，十年，二十年，我都等你。但是你要答应我，不要再这么冲动了。小云，小云，我离开之后。我会好好照顾自己。记得，我詹世礼这辈子只认你是我的女人还没有透露此次护送行动的部署计划。据了解，中省集团董事长詹士礼先生已经被警方扣押超过十八小时。在此期间内，警方并未对外宣布当前案情的进展情况。金林又不在是吗？不在。我改主意了。金林是怎么让你陪我的？嗯。高长官，孙新人愿意去准备就绪，请指示。记住，防弹衣一定要穿上。跟随的护士小姐也帮他准备一套。是。等一下。如果途中遇到有人追车或拦车，尤其是脸谱，一定要立刻弃车逃离。保护好自己的生命，是我唯一的命令，明白吗？是，长官。穿上吧，速度快点。能不能告诉我，呃，这次到底是什么任务？为什么还要穿防弹衣？这事关机密，我实在无法告诉你。来，你去那儿，赶紧把它换上。放心，我们会照顾好你的安全的。快呀、啊，快！啊，蔡警官
。那个，你看，我这不刚答应了简子要照顾好他父亲吗？这下张老爷子马上就要去新加坡治疗了。你看这样行不行？我跟着你们上车，只要张老爷子平安的到达机场之后，我马上就回来。我保证，我这一路绝对不给你们添麻烦。帮帮忙吧。这事我真的无法决定。你去问李警官吧。我现在上哪找李警官？唐小姐，让你上车这件事情我真做不了主，况且这太危险了，李警官他也不会答应的。我知道你心地善良，但你要分对事情跟人，暂时离他不值得一个同情。不是这样的，其实，其实我内心特别过意不去，张老爷子出这个事儿，我也脱不了关系的。你想太多了，这不关你的事情，你赶紧回去吧，我好多事情要处理呢。呃，蔡警官。报告。Sir，这不符合警力。怎么了？护送嫌犯的警力太少，这万一中间出了什么状况，我们根本来不及救援啊！那你的意见是？我建议增派警力护送解压车。如果可以的话，我愿意随车出发。如果部署的警力太
，右转上新山桥。是，长官。前方路口设障，转到纪念广场。喂，千子，我，我现在正在去机场的路上。当然是为了把你老爸送到新加坡看医生啊。下车。家伙不容易辛辛苦苦混上救护车的。好了，你放心吧，我一定把老爷子平平安安的送到飞机场。喂。哇，关键时候没电了。唐燕在车上。南瞻步道怎么离机场那么远、啊？你好，有什么事吗？先生，这次是我们的失误，没料到检察长他会半路杀出来。自责的话先不说，说说你们的想法。是，现在董事长已经进入了保外就医的程序了，给我们的时间就充足了很多。可就警方的行为来看，他们好像是在故意拖延去往机场的时间。董事长从被警方扣押的那一刻起就主动把药停了。其实他是在为我们争取时间，我们要明白他的意思。是，我也研究了警方透露出来的证据，但就司法条例而言，他们只能在涉黑问题上做文章。我们可以先将其他领域的污点抹除，淡化民众对此事的不利看法，然后再集中力量处理涉黑事宜，争取大事化小，小事化了。既然有了方向，那就快去做吧。记住，兵贵神速。的曙光七幺三蓝粉的途中突然变更方向，目前往机场前进了。相关的监控画面已经传给行动组，请指示。女儿终究忍不住要上钩了，各部门注意，立即启动 B 计划。零三幺幺、零二幺九、零二三五、零三三二，请注意，现在暂备调入重案组协助行动，稍后总部将为你们连接重案组电台。注意，押解车即将经过明星村路段，请沿途起立，协助护送。重复，押解车即将行驶明星村路段，请沿途起立，协助护送。收到，警卫长。零二三五收到，零三三二收到，零三幺幺收到。零三幺幺收到，零三幺幺即将驶入目标路段，请指示。上钩了，切换到加密频道，准备捉鱼。师傅，老爷子吩咐，你无论如何不能进入警方的圈套。警方的目的我心知肚明，但现在不一样，唐燕也在车上。唐小姐，怎么了？实在不该把唐燕牵扯进来，请师傅理解。唐燕的手机断电了，现在我条件有限，无法正常启用植入她手机追踪器里的备用电源。我需要入侵更底层的通讯网络，请对我开放。如果老爷子和唐小姐你只能救一个，你怎么选择？不会有这样的事情发生。老爷子的意思是
，你要救自己。是，你可能会遇到意料之外的人，自己保重。服务器开始对你开放授权。谢谢师傅。长官，你接收到嘉宾模式。为了防止暴露，我们将暂时停止跟踪。你按照信号灯的指示继续前进，记住，安全大于一切，保护好车上所有人，必要时立即弃车。是，长官。注意安全！所有协助人员及车辆请注意，立即停止行动，由重案组人员全面接防。进了，我甩不掉，一定要稳住，按照规划路线行驶，把脸谱带到包围圈。什么？护士没有上车，那车上的人是谁？是唐毅。唐唐毅，车上的人是唐毅。你们怎么办事的？连个人都看不好。大你，想办法停车，我想办法让护士离开。给我救护车的画面。嗯。指挥车，马上跟我汇合。千万不要任何异常行动，知道了吗？下车，快点，下车，下来，下来，快点下车，下车，不要命了。防弹衣，死不了，快点下车。不下车也好，那就照顾好老头。他必须活到把球门正式转给我为止。站住！快点快跟上目标！是是是。先生，跟我解释一下，为什么唐毅在救护车上？啊？蔡警官，你不是看着唐毅吗？不。切换救护车的监控画面给我。是。来，好好给李警官看看。你没看见老子上套，是不是很高兴、啊？嗯。哎，妈的，人家一个女护士都不如。哈
对不起啊，老爷子，好像又是我连累你了。不过你放心，我答应剪子，答应你，就算拼了我这条命，我也会保护你的安全，不会让你受伤的。报告，救护车提前进入江康房区。所有人注意，立刻追击脸谱。记住，一旦遇上杀手，千万不要轻举妄动。一切以唐小姐的安全为第一考量。是。报告长官，我们时间分配的警力不够。现在立刻马上调派所有警力搜寻，快！报告长官，绑架事件之后，我整理了一下岛上的所有监控网区，已经确定有二十四个了。目前救护车设立在四号网区，而四号网区总共有三条路口。我们只需要部署警力在这三条路口中间拦截，并不就逃不出我们的包围。好，马上按照蔡警官的构图布置下去。是是。是。蔡警官，有情况。有人攻击南岛的卫星通信系统。这种攻击成本很高，但效果很单一，就是入侵底层的通信系统，操纵已经关闭的手机。斯诺登就曾经披露过 FBI 这种技术。奇怪，蝙蝠都已经出现了，谁会费这么大力气做这件事？能继续监视吗？不行，从对方的攻击速度来看，他们的设备和技术都极为先进，我们做不到。没关系，先继续监视，解决脸谱再说。需要治疗一段时间了，我知道不是吗？
小心吧，张老爷子没事的。有我在，也不会有事的。警方最多五分钟就会赶到这里，我们得赶快去机场。好。经海关、税务、经济调查科等机构对秋门集团的联合突击检查和证据核对，已经证实了警方所提供的走私、漏税、操纵、招标等经济罪状不成立。对于此次警厅重案组负责人李永基次长严重违反司法程序一事，联合小组将以特殊、申诉的方式提交警方督查结果。我方当事人詹董事长在被重案组扣押期间所遭受的不公待遇，以及重案组故意拖延詹董事长的治疗时间，严重违反了南岛司法条例。不要受外界因素干扰，加快搜查速度。好，缩小围堵范围，各单位注意，一旦发现目标，立刻报告。所有的光点都是通信信号，快速移动的都是警方。西北处有一个缺口，从那里出去，即便遇到警察，他们也不会为难你。我这边还有事情，麻烦你送我父亲到机场。可是我走了，你怎么办啊？你放心，我没事。长官，消防区的民用摄像头上面发现了救护车五分钟前的影像，方向是东北出口。锁紧西北出口，所有人员朝目标移动。嗯、老爷子，你放心，我一定平平安安的把你送到机场。没事的，简直不会有事的。他比我们想的都要厉害，对不对？给我彻底的搜，把脸部给我找出来，快点！是。再给你机会跑啊！怎么了？他被连普打伤了，需要马上去医院。快去！等等。
真心能好，开车去。谢谢。上当。这次，多亏夫人出手，把重要的证据抹除。这个情，秋门记下了。郝先生，您言重了，能帮得上詹爷的忙，那是我的荣幸。你终于醒了，孩子，你受苦了。没事儿，只要你没事就行。嗯，你真是个好孩子。你别太夸奖我了。我啊，我只对好孩子说真话。你人美，心更美，就跟这个手链一样。你要好好珍惜它，保管它，知道吗？嗯，我会的。这是我最好的朋友送给我的，可惜他已经不在这个世界上了。哦，好了，张老爷子，你飞机应该也要起飞了，我就不耽误您了。我相信，我们很快就会再见面了。走吧。我会给你处理伤口。周小云，啊，我没有多久以前没有做过这样的事了。四年三个月，二十八天。我行动组的同事说，他是被他同伙给救走的。同伙？怎么可能呢？什么怎么可能？啊，啊，不是的，现场还发现了一辆越野车。所以车是谁在驾驶的？黄小姐，你干嘛？你你冷静点。是剪子，对吧？护士小姐，不好意思，麻烦帮我阿的张晶晶尽量调大一点，她太累了。唐小姐，你
不会找到剑子，对吧？你们一定会救他的，对吧？啊，没事的。你别着急，这件事情我还是要跟学长通报一下。嗯，小心会吧。学长，麻烦帮忙确认一下，点火同伙人是否行动方便？这脸谱真的是把剑子给挟持了，是我知道了，我也马上回去的。嗯。逞强，我是你大哥，最疼我斗地认证。是，我锁头哥最厉害了。手上就别抽了，我给你拿消炎药。对了，有件事儿，我想问问你，什么事儿啊？应该叫你剪子呢，还是应该叫你脸谱呢？我亲爱的弟弟小的身体。